அரசியல் அதிரடி சரவடிகளை பத்தவற்ற காட்சிகளோட ஒரு படத்தை எடுத்திருக்காரு இயக்குனர் கோவை கோவாலு நடிகர் ஆரம்பிச்ச கட்சியோட கலரும் மேடையில இருந்த கலரும் ஒன்னா இருக்க படத்தோட தொடக்கத்திலேயே விடை சொல்றாங்க அப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா சமத்துவ மக்கள் கட்சியின் கலரும் அதுதான் மஞ்சளும் சிகப்பு தான் கரெக்டா ஆ அதனால அது அது அப்படி நினைச்சுக்கீங்களேங்க இல்ல அவர் யாரையும் பெருசா யார் பேரையும் சொல்லலையே இது வந்து இந்த மண்டபத்துக்காரங்க வந்து ஹால்காரங்க போட்டு வச்சிருக்கிற கலர் ஏன்பா சினிமா துறையில இருந்த காலத்தை இப்போதைய அரசியல் காலத்தையும் இணைக்கிற வசனங்கள் புதுவிதமா படமாக்கப்பட்டிருக்கு சோ நான் வந்து விஜய் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் ஆன காலத்துல இருந்து நான் பாத்திருக்கேன் அவர் சின்ன பையனா இருக்கும் போது அவர் நடிக்க வந்தப்ப அவங்க தந்தை எவ்வளவு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி அவர் ஒரு ஹீரோ ஆக்கணுங்கிறது நான் நேரடியா பாத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு பெரிய ஹீரோவா நடி வந்து நான் கடைசியில் தெரி தெரியுங்கிற படத்துல அவர் கூட நடிச்சப்ப ரொம்ப வியப்பா இருந்தது அதாவது பேசவே மாட்டாரு ஜாஸ்தி எப்பவுமே குவாயிட்டா இருப்பாரு சின்ன வயசுல இருந்து அப்படிதான் இருந்திருக்காரு திடீர்னு அவர் வந்து இந்த பரிமாணத்துல பார்க்கும்போது ஒரு வேற விதமான ஒரு விஜயை பார்த்த மாதிரி இருந்தது ஸோ இனிமே போக போக தெரியும் இப்போதானே மாடான ஏன்னா அவர் வந்து அவர் படங்கள் மாதிரியே இந்த மாடா மாநாடு வந்து ஒன் மேன் ஷோவா அவர் காட்டியிருக்காரு ஸோ ஒன் மேன் ஷோ வந்து நெக்ஸ்ட் அவருடைய கட்சிக்காரர்களை அவர் அடையாளம் காட்டி என்ன பண்ண போகிறாருன்னு பார்ப்போம் தேசிய கட்சியின் எம்எல்ஏ நாயகி நடிகர் கட்சிக்கு வாழ்த்து சொன்ன கையோட தன்னோட பார்வையும் எடுத்து வைக்கிறாங்க தமிழகத்திலே கூட ஒரு இளைஞர் புதிதாக ஒரு அரசியல் கட்சி ஆரம்பித்திருக்கிறார் அரசியல் களத்திற்கு வருகின்ற அந்த புதிய சகோதரரை நாங்கள் வரவேற்கிறோம் திராவிட அரசியல் பெரியாருடைய எந்த கொள்கையிலே எனக்கு உடன்பாடு உண்டு உடன்பாடு இல்லை பாசிசம் பல்வேறு விஷயங்கள் கூடுதலாக எப்பவுமே பேச்சில் சுவை சேர்ப்பதற்காக சினிமாவில் பேசுகிற மாதிரி சில நேரங்களில் வசனமும் பேசலாம் ஆனால் அதற்காக ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறதும் எங்களோட ரெஸ்பான்ஸ் அப்படிங்கிறதும் இப்போதுதான் கட்சி துவங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் அவருடைய மாநாட்டு உரையை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு கருத்து சொல்வது சரியாக இருக்காது இன்னும் காலம் இருக்கிறது வரக்கூடிய காலத்தில் அவருடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கிறது அதுவும் குறிப்பாக பிரதமர் மோடி அவர்களை பற்றி பாரதிய ஜனதா கட்சியை பற்றி எல்லாம் அவர் கருத்து தெரிவிக்கின்ற பொழுது அதற்கு பதிலளித்தால் சரியாக இருக்கும் என்பதுதான் இப்போது எங்களுடைய நிலைப்பாடு நாட்டுக்கு நல்லது செய்ய தலைவர்கள் பலர் இருந்தாலும் கொள்கை கோட்பாட்டுல நாங்க தான் டாப் சொல்வதா படம் முடியுது நாங்க எங்களே விமர்சனத்துக்கு அப்பாற்பட்ட கட்சின்னு ஒரு போது சொன்னதும் இல்ல நீங்களும் எங்களை அப்படி நடத்தினது இல்ல நீங்க என்னைக்காவது எங்களை விமர்சனம் பண்ணாம இருந்திருக்கீங்களா இல்ல நீங்க விமர்சனம் பண்ணாதான் நாங்க வந்து வேற மாதிரி ஏதாவது நான் சொல்றேன் நான் நான் பொதுவா சொல்றேன் பிஜேபி விமர்சனம் பண்ணா நீங்க எப்படியே நல்லா எங்களை ஏதோ நீங்க எல்லாம் ஏதோ ஒண்ணுமே பண்ணாத மாதிரி நீங்க பேசுறீங்க அது இல்ல ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் விமர்சனத்தை எதிர்கொள்கிறோம் நாங்கள் சொன்னா பிரதம மந்திரியாக இருக்கின்ற நபரில் இருந்து ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் விமர்சனத்தை சந்திக்கிறோம் அதனால எங்களுக்கு விமர்சனம் பத்தி பாசிட்டிவான விமர்சனத்தை ஆக்கப்பூர்வமா நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் நெகட்டிவா வந்ததுன்னு சொன்னா வேண்டும் என்ற உள்நோக்கத்தோட வந்து அதை புறம் தள்கிறோம் மொத்தத்துல தீபாவளி போனஸ் டூ பாயிண்ட் ஓ வெடிக்குமா பார்க்கலாம் ரசிகர்களால் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட அப்டேட் ஒண்ணு விட்டுருக்கிறாங்க விடாமுயற்சி படத்துல இருந்து என்னன்னா மாநாடு முடிஞ்ச ஃபீலோட இந்த பக்கம் ஒரு திருவிழா நடந்தா தானே கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் என்ன நடக்குதா விடாமுயற்சியில டப்பிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க ஓகே அமரன் படம் தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் ஆக போகுது சிவகார்த்திகேயன் சாய் பல்லவி இவங்களோட நடிப்புல மேஜர் முகுந்த் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு தலுவன படம் அப்படிங்கறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியுமா சி அந்த படம் என்ன பண்றாங்க படம் குழுவினர் ப்ரமோஷன் பண்றாங்க ஒரு ஒரு காலேஜுக்கா போயிட்டு படம் பார்க்க வாங்க படம் பார்க்க வாங்க அப்படின்னு சொன்னாலாம் இருக்கும் ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணுறாங்க ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் ம் 
நானும் ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் தான் அப்படின்னு சிவகார்த்திக் வந்து ஸ்டேஜ்ல பேசுறாரு நானும் ஒரு இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட் ஏன்னா நான் மறந்து போய் எல்லா காலேஜ்லேயும் போயிட்டு நான் நான் ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் தான் நான் ஒரு இன்ஜினியர் நான் கிராஜுவேட் ஆனதே நான் மறந்துட்டேன் நான் ஏன்னா ஒரு ரெண்டு செமஸ்டர் தள்ளியான ஸோ நானும் வந்து அரியர் வச்சிருக்கேன் எம் ஒன் எம் டூ ஆம்பா ஏதோ பேப்பர் இன்ஜினியரிங்ல இருக்கிற முக்கியமா இந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் பேப்பர் இருக்கு இல்லையா எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ அப்புறம் எங்களுக்கு வந்து இந்த டிஸ்கிரீட் மேக்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் கியூங் தெரியலாம் இருந்துச்சு மகனே இதை படிச்சு பாஸ் ஆயிட்டீங்கன்னா லைஃப்ல எதை வேணாலும் சாதிக்கலாம்டா அந்த மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு எனர்ஜி வரும் நல்லா அந்த ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் கியூங் தெரி இப்ப வரைக்கும் அது என்னன்னு தெரியாது ஆனா அதை மனப்பாடம் பண்ணியோ படிச்சோ புரிஞ்சோ அந்த முப்பத்தி ஆறு வாங்குறதுக்கு நான் பட்ட பாடு இருக்கேன் அந்த ஒரு பேப்பர் தான் கடைசி வரைக்கும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எல்லாம் ஓரளவுக்கு படிச்சுட்டேன் ஆனா வந்து நான் பாருங்க எனக்கு <laughs> 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 புரியல மட்டும்தான் இன்ஃபர்மேஷன் அந்த சென்டென்ஸில் மீது எல்லாம் அண்ணா மட்டும்தான் இருக்கும் அது அதை அதை கிராஸ் பண்ணாத பசங்களே இருக்க முடியாது உங்கள் கிட்ட மட்டும்தான் அவங்க அண்ணான்னு கூப்பிட்றாங்களா இல்லை செட்டில் எல்லாத்தையும் அப்படி தான் கூப்பிடுவாங்களா இல்லை இந்த படம் செட்டிலலாம் என்ன அண்ணான்னு கூப்பிடல இப்போ அண்ணான்னு கூப்பிடல இது வேலிடான பாயிண்டாக இருக்கு ஜெயம் ரவி பிரியங்கா மோகன் பூமிகா அவங்களோட நடிப்பில் பிரதர் அப்படிங்கிற படம் ராஜேஷோட டேரக்ஷனில் ரிலீஸ் ஆக போகுது தீபாவளிக்கு இந்த படத்தோட ட்ரெய்லரும் ரிலீஸ் ஆயிருச்சு ஐ ஹவ் டன் a தமிழ் film after uh, a little gap but uh, the film is very special it's a family film it is a film between a brother and sister relation brother அப்படிን பாக்கும்போது தெரியுது ஏதோ அந்த சகோதரர் रिलेटेडான சப்ஜெக்ட் அப்படின பூமிகா அவர்களுக்கும் இந்த ஜெயம் ரவி அவர்களுக்கும் இருக்க கூடிய அந்த அக்கா தம்பி பாசம் brother and sister தான வச்சிருக்கணும் எனக்கு ஃபேவரட் இந்த படத்துல एक्चुअली அக்காக்கும் தம்பிக்கும் இருக்கிற அந்த சாங் தான் மக்கா மிஷிலாம் தாண்டி அது ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஆனால் அது புரியும் அந்த எமோஷன் ஒவ்வொருத்தரும் அந்த அக்கா இருக்கிறவங்களோ இல்லாதவங்களோ அந்த எமோஷனை ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸோ இன்னைக்கு நிகழ்ச்சி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புறோம் நாளைக்கு இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து விடை பெறுவது நான் உங்களுடைய சிவா நான் திவ்யா அரசியல் இதெல்லாம் சாதாரணமாப்பா